这可是三样东西啊！为什么是唯一呢？这三样都是一套茶具中必不可少的东西，但是只有这些是无法泡出一壶好茶的，所以他们是唯一不适合彼此。我明白你的意思了。你是说这三样东西每一样看起来都很有个性，但是要把它们放在一起，却不能很好的配合，还不如就这样单摆副歌的。这也许就是他们最好的存在状态了。你说的是这个意思吗？小姑娘，你在匈牙利还要待多长时间呢？这个我也不知道，也许明天就走，也许还要待上一阵子。老师，老师，要上课了，啊、你不要迟到。啊，好。今天做什么？那个，呃，好好好。老师做什么呀？<笑>那啊，再见了，再见，好好。如果你没有闯进我的生命，我们现在就能够在各自的世界里平静的生活。这也许才是我们三个之间最美好的状态。我真的是搞不懂，我哥他明明就忘不了大嫂，每天晚上都要睡在婴儿房，那他为什么还要和前女友走动啊？你说他们是不是复合了？呸！这算哪来的复合呀？啊，这就是情绪勒索、道德绑架。哎，嘉欣当时来咱们家的时候怀着孕呢，不委屈吗？啊？那可是他不是处处小心谨慎、体贴周到，就怕给戏给咱们家添麻烦，啊！你再看看那位石小姐啊，哼，先是呢看到西和嘉欣的照片，意外摔成了脑震荡，再后来又是因为西一失手，撞伤，把她弄得不能要孩子了啊！是，这个女人挺可怜的，可是呢，人家就抓住这两点啊，把西一抓得死死。哼，还好你哥现在家也不回，饭也不吃。哎，你说这个女人心机怎么那么重呢？我是看不惯的，我看着她就烦。
我告诉你，王正阳，你给我听好了，你以后要找女朋友，敢把这样的女人给我领回家，我立马我就给她踢出去。那照你这么说，我哥他才是最可怜的那一个，对吧？都可怜。哎，你想想，从嘉欣走了以后，奶奶还跟咱们吃过饭吗？她心里也苦啊。大师，怎么有空打电话给我啊？你你先别吹捧我，我告诉你件事儿，我今天呢遇到了一个真正的知音，他在我那幅画面前站了好长时间，就是我那幅那个没命题的那幅画，他说了很多特别贴我的心的话。哎呀，可惜人家是个过客。如果不是过客，你想怎么样？那还用说呀，没准我就把他领到我的工作室去了，我要和他谈上三天三夜，我到底要看看他还有什么想法。能让大师说出这样的话，这个人不简单呐、啊，您可得留个联系方式，偶尔联系一下也好。是啊，我是想留个电话，可是当时孩子当时就把我牵走了。哎，我可告诉你啊,啊，你好长时间可没到我这来蹭饭吃了，你知道吗？大师，我最近真的很忙啊，我有朋友啊，刚到匈牙利。好，好，好，你有时间陪朋友，没时间来陪我，是不是？啊？<笑>行了，把你朋友一块儿都带来吧。那我可真带过去了，我那朋友啊，刚好是您粉丝。啊，带过来，带过来，带过来。<笑>好嘞，好嘞。你怎么来了？来接你下班啊！想邀请你和我的朋友吃晚餐。可是我的匈牙利语还不足以上门做客吧？脸皮够厚就行。哎、大师，我们来了。李伦。你是那个？你们不是今天展场那个？你们啊，请请进，请进。大师，您最爱的茅台。来，坐吧，坐吧，随便坐。正好我今天煮了饺子，饺子就酒，越喝越有。这个酒，女孩也可以喝一点。我去拿几个杯子啊！来，谢谢。哇，这杯子好漂亮啊！比朱山龙大师早期的作品更让人惊艳。你笑什么？你看，这杯子上有火焰留存在胚体上。所落下的痕迹，有木柴燃烧后的灰烬所产生的落灰釉，和中山龙大师一样，用的是柴烧窑。嗯，你看，这粗犷自然的质感，这朴拙敦厚的色泽，这深沉内敛的层次，乍看普通，但却到处都是细节，忍不住一看再看。流连忘返。这个，你刻给中山龙大师的。您您就是中山龙大师。什么叫关公面前耍大刀，鲁班门前弄大斧？我今儿个。可算是见识到了
。你怎么不早说啊？我早说的话，怎么看你笑话？<笑>你就是那个珍珠的孙媳妇儿。我曾经是的，但那都是过去的事情了。大师，您可千万不要放在心上，不知者无罪。我刚才。只是随便说说，没事没事没事，他恶作剧，他故意想看你的笑话。不过迪伦在背后一直说你的好话，说你很有天分。大师啊，您的大弟子不是结婚去了吗？看到这么热情又疯狂的粉丝，你要不要考虑收一个徒弟啊？你。愿意做我的徒弟吗？我当然愿意。其实逃逸入门也很简单，但是要下定决心，这条路走下去，可就不那么容易了。你确定？你可以？我可以。只要您愿意收我这个笨徒弟，什么脏活累活，我都愿意干。你确定你今天这个选择不会后悔？我绝不后悔。好吧。那么从今天开始，你就是中山龙的关门弟子了。谢谢您，我一定会努力的。大师，我们一起喝一个吧。好，为了我今天有了关门弟子，嗯、干杯！谢谢师傅。<笑>啊，好酒，来尝尝饺子怎么样？李总，这是市场部欧洲销售分析资料，请您过目。你也去忙吧。好。小唐，过来一下。这个什么呀？哦，对不起，李总，因为我想要节约用纸，所以就挑了只用了一面的纸来打印资料。没事，你帮我把这个纸都找来。哦，好，好。李总都在这里，谢谢。呃，你们刚刚在聊什么呀？我们刚刚在说，蜥蜴他帮了我很多，不仅帮我分析，而且还听了我很多小建议。哦，我有听说，今天大家对大嫂为公司新买的咖啡机用了上等的咖啡豆赞不绝口，而且我还听说大嫂准备在公司内规划名士，国外有一些大型的互联网企业推展过这种福利，而且有的还会在公司举行什么带孩子上班日，效果显著，大大降低了员工的离职率。大嫂小建议可谓是含金量很高啊。不过，西也说了，这种福利呢只能适度，不能把公司当成员工的家。不然，很多领导会觉得让下属加班是理所应当的事情，反而变成了另一种剥削。哟，妈，你今天心情怎么那么好啊？我开心吗？咱们一家人很少，这么热热闹闹的一起吃饭了，那倒是啊。学着伪装，学着说谎。说我真的从来没有受伤，习惯平凡，习惯被忽略的模样，不知道你已经体谅。一段阳光，童话一样，爱的天使。终于来到身旁，多么短暂，有多么幸福的天堂，不属于我就该。
，你去拿烧柴去。哦。嘉欣，累了吧？来，喝点水。谢谢。一段阳光，童话一样，爱的天使终于来到身旁。失去小西米的三个月零六天，发现蜗牛妈妈留下了幸福成家二点零，决定在公司设立母婴室，定期举办亲子日活动。小西米，因为你，蟋蟀爸爸才了解什么是幸福。希望蜗牛妈妈现在也过得幸福。妈失去小西米的一年八个月零七天，小西米，你在天上过得还好吗？如果你没有离开，这个时候应该会叫爸爸了吧？蟋蟀爸爸很想你。
也很想蜗牛妈妈。心要静，做头就怕心急。姑姑失去小西米的两年九个月十九天，小西米，如果你还在，一定会很喜欢爸爸为你做的小木马，也会拿起蜡笔画画了吧？希望你跟蜗牛妈妈一切都好。
你觉得怎么样？三年的陈嘉欣终于熬出了头。这三年来，我最感谢的人就是你。别总说虚的啊，你可得好好考虑感谢我的实质方式。你要不要这么不客气啊？我可是你的经纪人，在商言商嘛。近年来呢，成杰集团的事业板块啊横跨了欧洲地区，同时呢又连续当选为咱们这个国内最知名的国民企业。而且呢，据我所知，这个成杰集团的员工幸福指数排名靠前，而且这个离职率远低于其他企业。那么我想问一下易总，您这一系列的企业改革的契机是什么呢？或者说您在企业经营方面有什么诀窍呢？跟我们分享一下。我起初呢，并不在意员工福利。觉得员工拿了工资就应该百分之百全心全意为公司服务，不应该把私人问题带到工作上来。直到有一天，我看到了一份员工福利策划案，它从各种角度影响了我。我起初特别想证明它是错的，但是后来我证明我是错的。公司是每一个员工每一天一半以上的时间要待的地方，所以它不能是冰冷的。于是，我们就推动了承接 Love 从制度化的管理下。让员工以企业为家，我也愿意以我的家人携手并肩。没想到还有这么一段故事啊！一个员工可以改变易总您的想法，我觉得这个挺难得的。不知道我们可不可以采访一下这个员工？那恐怕要让您失望了。这个员工在提交完这份策划案之后，就离开了城建，开始了新的整合。那我当然希望他和外界一样，能够看到我跟城建的改变。我相信一定会的。好的，谢谢易总，可以今天接受我们的采访，谢谢。哎，这这这，小心小心啊！这个放到上面了，慢点慢点。这个放这边了，可以啊？是吗？好的。我觉得放就放这儿吗？再过去一点点，过去一点吗？对对对，可以可以可以。再过去一点点吧。啊，好的好的好的，过去。非常好，完美。谢谢你们过来帮我布置啊，不客气，我省了不少钱呢。安娜，嗯。你真打算放弃舞台了？现在有很多职业舞团，他们都在招人的，你真的不再考虑一下吗？对啊，这样就是啊，你要不再考虑一下？大家都别劝了，同学们，这次筹备舞蹈教室呢，虽然很辛苦，但是我也体会到了前所未有的开心和自由啊。未来呢，我只想放慢步调，和西西好好过日子，把过去远距离恋爱时的遗憾全部都补回来。看来咱们的石同学这次彻底准备做个小女人了，人生新阶段啊！恭喜恭喜，谢谢谢谢谢谢谢谢，恭喜你了，嗯
菜齐了，那我给你做了你爱吃的糖醋小排，哎呀，真好、啊，咱们一家人好长时间没凑一块好好吃顿饭了。哎，七爷，你餐具我给你拿了，你还拿一份干什么呀？哦，我今天叫了一个朋友来家里一起吃饭。嗯，是谁呀、啊？七爷，来了，奶奶。姑姑，郑然，中秋节快乐！这是我给你们带的礼物。今天不是中秋节吗？安娜在上海也没有亲人，我就把她叫过来一起吃饭了。坐吧，谢谢奶奶。同学过来。西叶。姑姑今天特意做了几个你爱吃的菜，你多吃点啊。妈，我突然之间没有胃口了，你慢慢吃啊。呃，我那个下午的邮件还没发，你们先吃啊。你带安娜回来吃饭，也不早说一声，我好多准备几个菜呀、啊。我去看看有没有什么水果啊，你们慢慢吃。三年了，大家还是不愿意接受我，连顿饭都不愿意跟我吃。今天可是过节。你别想那么多了，快吃吧。西叶，能和你一起吃团圆饭，我已经很开心了。从哪个开始吃呢？从这块肉吧。嗯李伦，你跟着中山龙大师学业有快三年了，你的努力和改变，我都一步步看着。是时候让你的作品接受市场的考验。可是，我的作品还从来没有公开展览过，还不够资格吧？没有自信的陈嘉欣，好久不见了，还真有点新鲜。快给作品起个名字吧。叫什么好呢？就叫纪念品。纪念品。纪念我的作品第一次被公开展览。纪念这一刻。纪念我在匈牙利的日子。纪念。这三年来的点点滴滴，还要纪念三年前的那段日子，那个人，那个不切实际的梦，因为有他们，让我有今天。我纪念他们，因为我重生了。那我也有东西值得纪念。当我听见好听的音乐，我总想放给你听；看到好看的文章，总是想问你，你是怎么看的？不是真的你，而是和。这里的那个你。
因为不想打扰你，所以我把对你的感觉一直藏在心底。这三年，每次被别人误会是你男朋友，我都会开心一整天。你怎么从来都没有说过这些话？因为心底喜欢一个人真的很棒。因为有你在，我的每一次努力，每一个愿望，都有了更好的动力。迪伦，真的谢谢你。没有你的陪伴和帮助，就不会有现在的依恋。有一个人默默陪伴、默默关心的感觉，真的很好。可是，我现在真的还……嘉欣，你别误会，我说这些呢，不是要给你压力，或者是让你做什么决定。我说了。这是我的纪念，纪念那个有话不能说、必须小心翼翼的三年。可是，从今天以后，你要开始小心了。从此之后，有些话我不准备藏在心底了。我不会压抑自己的感情，更不想保持什么礼貌的距离。我也不会再当你和别人的旁观者了。嘉欣，准备好接招吧。我们和欧洲精油大厦夏之路共同研发的精油版传承已经有了初步的成果，但是呢，他们希望你能够亲自去一趟，当面进行一下汇报。同时研究一下下一步的上市计划。嗯，哎呀，出个差倒是没什么，不过他们的总部在布达佩斯，你要是飞这么一趟，有可能会错过安娜舞蹈教室的开业酒会啊。如果时间撞上的话，交阵容先去跟他们谈。行，那我去安排一下。怎么样？今天的这个烛光晚餐有没有让你有种被捧在手心上呵护的感觉？嗯哼哼嗯，外卖小哥的迅速和贴心确实让我倍感呵护，可以给他个五星好评。哎呀，你先别急着吐槽嘛。虽然说咱们这个包装稍微有些简陋啊，但是这个蛋糕是我亲手做的，尝尝。我什么都没说，你弄什么？哎呀，哎，这什么呀？这是，哎呀，闪着光，哎呀，怎么样？这么有创意的求婚，你舍得拒绝？创意
，这种电视上的八百，你就演过了。这么廉价又老梗的求婚，你还好意思说是创意？我的答案是 no。不是你考虑清楚没有啊？一般电视剧发展到这一步，女主角都会感动的稀里哗啦，哭着喊着要嫁给男主角吗？你再说了，咱俩都认识三年了，都在一起三年了，宝宝。你去厕所照镜子，你全身上下哪一点像男主角？就连求婚这种一辈子就一次的事儿，被你弄得廉价又老梗，那我梦想中的欧洲蜜月、海岛婚礼，岂不是都泡汤了吗？你根本就不中暑，这也根本就不是我想要的婚姻。所以我的答案是 no no no。咱们都冷静一点，务实一点，好吗？我的想法是，这个钱呀、啊，应该花在刀刃上。你说咱们结婚之后，咱买房吧，将来呢，房子装修、孩子上学，那都是开销。咱把这些面子工程，还有那些铺张浪费钱，哎，咱省下来，过日子不比什么都强吗？再说了，咱婚姻再风光，那不就是一晚上的虚荣吗？那至于这么上纲上线吗？首先，这不是面子的问题，这是人生价值的问题。女人一辈子为此虚荣，就在婚礼。我不想被别人说我的婚礼像打折甩卖，随便凑合就过了。这没有人说甩卖吗？你不要老是这么死要面子好不好？咱们好好生活，不比这些虚头巴脑的强吗？反正就一句话，你你嫁不嫁？面子都不给我，还指望要什么面子？要么你找个务实老婆，反正我绝对不可能。不是，宝宝，哎，师姐。嗯，目前金融公司研发了四款精油，分别是玫瑰、薰衣草、橙花，还有琉璃苣。就市场调研来看，玫瑰和薰衣草最受欢迎。我之前看过一些报告，说琉璃曲对敏感肌有消炎镇静的作用。我觉得这个呢，非常符合程杰温暖安心的形象。你跟这人说，到时候谈判的时候呢，尽量把琉璃曲作为主打产品。你怎么了？我不太好意思说。说呀！我想加薪。你说什么？我想加薪。你想加薪？啊、嗯！你想陈加薪？说、啊。